amène quelquefois des réalisations. Il y a eu la première partie avec les cornemuses, les cabrettes d'Auvergne, la musique, notre musique à nous, notre, notre patrimoine culturel auvergnat. Et puis, et puis, et puis les choses s'accélérant avec des rencontres supplémentaires, des gens qui s'intéressaient à notre projet et l'idée est venue d'aller jusqu'à rechercher toutes les cornemuses du monde et de les recentrer à l'ajout de, du musée de la Cabrette. Donc aujourd'hui, voilà, aujourd'hui on, on est à la fin du parcours, toutes les cornemuses du monde sont, sont en place. Et aujourd'hui on inaugure, il y a eu une réflexion sur, le, sur cette présence de nombreux joueurs et de nombreux facteurs. Et puis, et puis il y a eu ce fameux bal du lundi soir qui a été mis en place par des gens de, de la commune, des gens de Cantoy, qui à partir du moment où on a eu une salle des fêtes, on a décidé de faire un, un, un bal euh, tous les lundis soirs de l'année et ça fait 40 ans que ça dure donc si vous voulez à un moment donné on se dit il y a un engouement, il y a une résistance à garder cette, cette euh, culture et il y a peut-être euh, à réfléchir, à la développer et à, et à la faire vivre d'une autre façon. Il y a un président d'honneur qui était M. Ricross qui était assis à côté de moi et qui m'a raconté son histoire de de sa collection qui était importante et qu'il cherchait un endroit pour l'exposer. Pour en, en réalité, il avait, on sentait qu'il avait une, une envie que son, sa collection finisse dans un musée. Donc j'ai demandé simplement, j'ai dit, attendez, votre, votre collection, je ne vous connais pas en réalité, et votre collection, je ne la connais pas, est-ce que je pourrais la voir et, Mais je veux la voir en totalité, c'est-à-dire savoir s'il y a, si, si y a une, une importance à a déclenché, une, a déclenché une, une mise en collection publique. Quoi. Et euh, eh bien, il a, il a loué la salle des fêtes de Rion, dans le Puy-de-Dôme. Il a tout exposé, il y en avait plein de la salle. Et en descendant par l'autoroute, la, par, par je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Voilà. Et c'est parti comme ça. Et on en a une sur la place à Gandoy, il s'appelait Jean Riolz. Ils sont été les pères de la... Vous avez, vous avez des célébrités qui ont fait tous les mariages... Et, euh, du, du, du Nord Aveyron, c'est-à-dire Jean Ponce. Jean Ponce, euh, ça. Et quelques autres comme ça. Hein. Les gens n'imaginent pas qu'ici, on a développé quelque chose qui sort du commun. Hein, le, Dominique Lajoux a été euh, nommé pour euh, faire euh, cette recherche et, et surtout fixé sur la pellicule cette vie. Euh, il a choisi le Brac. Alors, hein, quand je lui demande pourquoi il a choisi le Brac, il a dit c'est complètement par hasard, parce que moi je suis franc-gantois. Et puis bon, il s'est trouvé que des amitiés se sont liées sur le Brac et j'y ai passé pratiquement dix ans. Donc il a fait une trentaine d'heures de films sur la vie paysanne de tous les jours, de tous les habitants de le Brac. Il, il s'est créé des amitiés et il vient assez régulièrement. Et c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai rencontré, où on me l'a fait rencontrer puisqu'il puisqu se posait la question de sauver justement ces films. Dans les années 60, les films, c'était des bandes à l'image et des bandes de son hein, qui étaient séparées. Et c'était du, j'allais dire, du matériel d'époque qui n'était pas susceptible de durer, de rester dans la durée. Et donc il m'a dit, euh, il faudrait les numériser, mais ça coûte très cher et, 
Et c'est un vrai problème. Voilà. Moi, j'ai posé la question si, si la commune, par exemple, si une commune, si un individu qui aurait des moyens, le numérique, qu'est-ce que vous feriez Il m'a dit, si tu le fais, je te le donne. La question qui monte, de savoir d'où on vient. Comment vivaient nos parents et nos grands-parents et nos ancêtres des recherches sur un instrument d'une manière, comme dit un ami André Bissonnet, monomaniaque. L'instrument m'intéresse et je voudrais savoir à peu près d'où il vient, quand est-ce qu'il est né, les différents fabricants, tout quoi. Hein. C'est l'historien. C'est le côté historien. Et en même temps, j'ai conservé des choses qu'on m'a données et des choses que j'ai achetées sur, sur le sujet en me disant je vais en avoir besoin pour préparer un bouquin, parce qu'après, quand on veut photographier des instruments qu'on n'a plus, c'est difficile. Et la mémoire ne peut pas reconstituer l'image. Donc j'avais en stock un certain nombre de choses. J'ai fait des démarches pour que ça soit implanté dans le département qui était le mien, mais les élus locaux n'ont pas jugé bon de le faire pour des raisons qui leur appartiennent. En 2011, je rencontre M. Reynal, lors d'un banquet des musiciens de Cantoin. Et André Reynal ne m'a pas laissé finir le repas qui m'a amené sur l'endroit où il y a la maison de la cabrette. Hein. Et en fait, après, on ne s'est jamais on s'est plus lâché et on a remonté le dossier. Euh, et sans son énergie et sa volonté de faire ça, le musée n'existerait pas. Moi, j'avais les collections, je pouvais réaliser l'objet, mais... Euh, c'est impossible de faire ça s'il n'y a pas une volonté politique. Tout à fait. Donc la volonté politique, elle a un nom, elle s'appelle André Reynal. Voilà. Il y a un, un petit complément. C'est-à-dire que euh, l'attelage André Reynal, André Récro a fonctionné. Mmh. Chacun dans un domaine particulier. Tout à fait. C'est-à-dire que André Reynal s'est occupé de la dimension politique et financière. Quand il se plaît à le dire, vous avez fait le boulot et moi j'ai payé, <rire> c'est ce qu'il dit. Oui. Mais en même temps, politique, André Rénard. Si vous voulez, moi, je, moi, je, moi, j'ai pensé le musée, mais seul, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas le faire. C'est, il y a entre 100 et 150 personnes de mon réseau qui ont, qui ont, qui ont intervenu. Et une partie euh, sont là. C'est-à-dire que sans ces gens-là, on ne peut pas réaliser les choses tout seul. Ce n'est pas possible. Et la partie cabrette, c'était relativement facile. Je pouvais faire tout seul, presque. Mais la partie sur les corps de musée et le reste, euh, ça touche au, quasiment au monde entier. Donc sans les spécialistes de domaines particuliers, qui, qui, qui sont des amis, sans André Bissonnet, ici présent, qui est le plus grand spécialiste antiquaire des instruments de musique anciens, il y a des choses qu'on peut, ne qu'on peut pas réaliser. Et si on n'a pas un rapport d'amitié et de confiance, ce n'est pas possible. Deuxième point, c'est qu'il y a également un autre attelage avec André Reynal, c'est l'attelage avec les scénographes. Parce que moi, je conçois, par exemple, je dis, il faut, faire, il faut mettre ça, 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 et ça, et ça, comme ça, comme ça, tel discours. Mais le scénographe, il va prendre les idées et les mettre en forme. Et c'est lui qui, euh, qui va euh, sublimer la vision qu'a le, le commissaire de, de l'expo, pour employer les mots techniques, euh, par rapport au musée. Et donc, Alain petit Renault et Laurence Falzon, qui vont être là cet après-midi, sont les gens qui ont mis en, en scène euh, la conception du musée tel que je, que je l'avais pensé. Si vous voulez, seul, on ne fait rien. C'est-à-dire que André Reynal, tout seul, il ne peut pas monter le musée, moi, tout seul, je ne peux pas le monter, etc. etc. C'est, un, c'est un groupe d'amis et de confiance qui ont fait ça. Alors, en ce qui concerne le rôle que j'ai dans le cadre de, 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 de ce musée, c'est un rôle de consultant. Le musée fonctionne sans moi, et heureusement, et lorsqu'ils ont besoin de mes services ou de mes compétences, à ce moment-là, euh, j'interviens.
Oh, mais je suis, je, je suis, je suis facteur de, de cabrette. Et euh, je reviens de la région parisienne, puisque j'ai passé 20 ans sur la région parisienne. Et, euh, et là-haut, je fabriquais déjà des cabrettes. J'ai été un peu lassé de ce, ce monde de la ville. Comme je suis originaire d'ici, euh, j'avais eu vent de ce projet à euh, au départ euh, par André Reynal. Et donc je me suis associé à, à ce projet. Euh, pour mettre... Alors pour fabriquer une cabrette, euh, l'inconvénient c'est déjà qu'il faut fabriquer son outillage. Puisqu'il n'existe aucun outil dans le commerce qui puisse faire ses, ses instruments. Donc il faut savoir travailler le métal, il faut savoir travailler la forge pour euh, transformer ces aciers... Euh, des aciers très acérés euh, avec du carbone parce qu'on travaille avec des matières qui sont très très dures notamment le buis, le buis il faut qu'il ait 20 ans de séchage avant de pouvoir faire un instrument de musique avec donc imaginez-vous un bois qui a 20 ans de séchage c'est du fer et quand vous vous insérez euh, euh, un élément métallique dans ces bois et bien s'ils ne sont pas assez acérés ils vont fondre à l'intérieur du bois ou euh, se déformer donc il faut maîtriser euh, cette partie là Ensuite, eh bien, il faut savoir travailler, euh, savoir être menu, menuisier, puisque nous, notre cornemuse est alimenté par un soufflet, donc il y a du travail de menuiserie. Il y a de la décoration dessus, donc ça peut être de la marqueterie, de la sculpture, de l'incrustation d'étain euh, et d'autres éléments. Ensuite, il y a le travail du cuir, donc il faut être bourrelier. On travaille essentiellement du cuir de chèvre, c'est un cuir qui est très peu poreux. Donc pour la partie soufflée et pour la partie euh, réserve d'air, c'est-à-dire la poche. Et puis après, il faut être tourneur. Alors tourneur, ben, on, travaille, euh, on fait, fabrique des, aussi des outils bien spécifiques, puisqu'on ne tourne pas euh, euh, l'ivoire euh, euh, de la même manière que l'os, que, que les matériaux synthétiques, que la corne. Donc euh, tous ces euh, éléments précieux, bon, il faut savoir les, les travailler. Et puis bien sûr, après, il y a toute, toute partie tournage de l'instrument de musique. Alors cette passion m'est venue... Euh, tout simplement, c'est que quand j'ai fait, comme beaucoup de jeunes de mon époque, ben, on est monté sur Paris pour trouver du travail. Et puis, euh, bien sûr, pour rencontrer la colonie auvergnate, qui était nombreuse. Et donc, là, ils m'ont dit, euh, ben, viens avec nous. Et, euh, et je suis rentré dans une association qui s'appelait Cabrette et Cabretère. Et euh, cette association, qui date déjà depuis 1956, avait des, des, des soucis de, de fabrication, puisque le, les fabricants disparaissaient les uns après les autres, mais il n'en restait plus beaucoup. Et donc le président de l'époque, qui s'appelait Guy de Tur, m'a demandé euh, « Mais toi qui aimes bien travailler le bois, est-ce que ça ne t'intéresserait pas de, de, de fabriquer cet instrument ?» Alors bon, la fabrication d'un instrument au complet, c'est très compliqué, c'est très très long. Donc on a divisé l'instrument en trois parties. Donc moi j'étais chargé de faire des, euh, des sacs et des soufflets dans la première partie. Euh, Roger Servant, qui était avec nous, euh, euh, lui il avait en charge de fabriquer les petites cabrettes. Et Victor Larossini, lui, était en partie chargé de faire les petits sifflets qui font la musique et qui vont permettre de faire sonner l'instrument. Puis par la suite, euh, par la suite bon, bien sûr, moi, entre-temps, j'apprenais euh, la cabrette, donc je maîtrisais un peu déjà l'instrument. Et à force de fil en aiguille, euh, les copains m'amenaient des, des instruments à réparer, donc vous fabriquez des instruments, vous restaurez les instruments. Et puis euh, je me suis mis à fabriquer les hanches, je me suis mis à fabriquer les pieds de cabrette. Et voilà, comme ça, euh, maintenant je fais l'instrument au complet jusqu'à la grolotière, puisque cet instrument est animé aussi avec une grolotière à la cheville. Alors la hanche euh, Je suis le régisseur de, du, du musée. Et le conservateur Oui, alors conservateur c'est une autre chose. Et, euh, moi je, je m'appellerai plutôt le, le régisseur du, du musée, donc... Euh, ben, je reçois toutes ces cornemuses, je les restaure en partie puisqu'elles arrivent souvent dans un petit état. Donc je suis à la charge de la restauration, de la conservation de ces instruments. Ouais. Et puis euh, de faire connaître ces instruments au public, puisqu'il euh, y a très peu de publics qui savent qu'on joue de la cornemuse partout dans le monde. Alors là, on parle souvent de cornemuse. Alors une cornemuse, qu'est-ce que c'est C'est tout instrument de musique où il y a une réserve d'air et un tuyau mélodique. Nous, la, la cornemuse, bien sûr, quand on parle de cornemuse, on pense aux écossais. C'est la cornemuse la plus célèbre puisqu'elle accompagne toutes les batailles. Les Écossais ont fait ce que Napoléon faisait. Napoléon, quand il euh, arrivait sur le champ de bataille, eh bien, les premières gardes qui arrivaient, c'était des tambourins. Et bien sûr, quand l'ennemi voyait arriver ces, 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 ces tambourins en première ligne, ils se disaient « on va dérouiller » parce qu'ils arrivent en musique. Et les Écossais ont dit « on va faire la même chose ». C'est vrai que ça fout la frousse un peu, si vous arrivez en musique, sur le champ de bataille, ça met, ça met la chocotte. Hein. Oui. Et donc c'est pour ça que cette cornemuse est extrêmement célèbre, d'autant plus que les Anglais ont colonisé la plupart des pays au son de cette cornemuse. 
Mais euh, la cornemuse, euh, en Écosse, il n'y en existe qu'une. La France, c'est le pays qui a la plus grande diversité de cornemuses, puisqu'il en existait à l'époque 29 cornemuses différentes. Aujourd'hui, il y en a à peu près plus d'une quinzaine qui sont toujours jouées. Et ces cornemuses ont un nom. C'est-à-dire que si vous allez en Écosse, c'est le pimor. Si vous allez en Angleterre, c'est le small pipe. Si vous allez en Irlande, c'est l'unan pipe. Si vous allez en, en Bretagne, c'est le bignon. Oui, ah oui. Si vous allez dans la, en Vendée, c'est la buzz. Dans les Landes, c'est la bourre. Dans le Tarn, c'est la boudègue. Nous, on a la cabrette. Après, vous avez la pécholaise, la bourbonnaise, la bressane, ainsi de suite. Voilà, toutes ces cornemuses ont un nom, mais vous allez en Espagne, c'est la Gaïta, vous allez en, en, en Pologne, c'est le Coziol, voilà. Dans le musée, on a divisé en, en quatre parties, c'est-à-dire qu'on a fait des vitrines sur la France, puisque la France est très riche en cornemuses. On a fait des vitrines sur l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, l'Asie mineure, Indo-Persan, Méditerranée. Puisque oui, la cornemuse se joue de la Suède jusqu'à Inde. Alors nous, le, notre espoir, quand on fait un musée, bien sûr, pas, on ne rentabilise jamais un musée comme ça, euh, c'est de faire découvrir euh, la cornemuse, euh, puisqu'il y, y, y a beaucoup de, de points d'interrogation sur cet instrument, et de, et de faire découvrir notre territoire. Le fait d'avoir un musée qui est relativement isolé dans ce, ce, au, au nord de l'Aveyron, eh bien, ça fait, euh, ça fait venir des gens de, de, de toute l'Europe, de France et d'Europe, de, et ils découvrent le brac. Et euh, bien sûr, ça fait marcher une économie locale. Et ça, c'est le, le but d'un musée, c'est de faire découvrir notre territoire. Parce qu'il existe cinq gros musées dans le monde, c'est-à-dire que vous avez le musée de New York, alors New York c'est une mégapole, vous avez le musée de Glasgow, vous avez le musée de Bruxelles, le musée de La Haye aux Pays-Bas et le musée de Montluçon. Ça c'est des gros musées de cornemuses, mais alors aucun de ces pays n'a réussi à rassembler toutes ces cornemuses. Nous on a eu la chance de pouvoir le faire, alors ça a pris énormément de temps bien sûr, ça ne se fait pas à ça en deux jours. C'est des centaines de personnes qui nous ont aidés. Les plus grands spécialistes mondiaux de cornemuses sont venus nous aider pour réaliser ce projet. On joue de la CDC avec des cornemuses, on joue du rock, il y a des rappeurs qui se commencent à s'intéresser à la cornemuse. Ça, ce son est vraiment bien spécifique, c'est des instruments de nos anciens. Et quand on est un peu dans ce milieu de, de cornemuses, on voit qu'il y a beaucoup d'orchestres de jeunes qui font promouvoir cet instrument. Il y a beaucoup de festivals, il y a beaucoup de rassemblements de... de de, de cornemuses, de luthiers, de facteurs de, de cornemuses, notamment à Ars, notamment à Saint-Germain d'Auvergne. Euh, C'est des gros rassemblements où le monde entier vient voir ces, ces cornemuses et, euh, et les met en action euh, musicalement. Je le vis très bien. Même malgré que ce soit une charge difficile à porter aussi, parce que comme vous parliez justement, il y a un plan financier qui n'est pas négligeable, bien, bien loin d'ailleurs de là. Mais bon, on assume, on l'a toujours assumé, je pense qu'on assumera. Ça a toujours été une volonté de faire ce musée, on, sachait que, on savait que ça nous coûterait ben, les sous, mais je pense que les retombées seront là aussi, parce qu'on voit que c'est en train de prendre, de prendre. Beaucoup de gens viennent, trouvent cet endroit formidable. Tout le monde est d'ailleurs surpris de trouver un tel endroit, un tel, un, un tel lieu ici, d'une telle qualité, dans un petit village, une petite commune rurale comme la nôtre, une commune de 300 habitants quand même. Oui. Ça doit être vrai, puisque pour faire un tel investissement, un, une telle réalisation, je pense qu'il faut avoir, il faut qu'il y ait un peu de ça. Et vous avez, vous, joué déjà de cet instrument Non, moi je ne joue pas, non, je ne joue pas du tout. Il n'y a pas, vous ne jouez aucun instrument non, de musique Non, je ne suis pas musicien pour dessous. Donc bon, genre... Mais j'apprécie les gens qui en jouent. Je suis admiratif des musiciens, quel que soit l'instrument, oui. bon, Mais bon, ça fait partie des choses qui ne qu font pas. Ben, je pense que, je, pense que euh, je prévois un bel avenir pour ce musée, je pense. honnêtement, je le pense. Et vous, Parce qu'on est en train de revivre, je pense, un retour aux sources. Il y, a, il y a un retour en arrière, je pense que les deux dernières années, comme une passée à l'histoire de, de Covid ou autre, oui. ont fait que les gens sont revenus, on se sont aperçus qu'il y avait d'autres choses dans la vie, que toujours, euh, aller toujours au-devant, la technologie... Euh, 
même si la technologie est très utile, je ne mmh. suis pas contre. Mais y a, les gens se sont rappelés aussi qu'ils avaient des racines, les gens sont revenus de, dans les campagnes, et sont, y a un retour aux sources, je pense, qui, qui va continuer à se, à se prononcer, moi j'espère. Il y a des gens qui étaient un peu sceptiques aussi, parce que les gens disaient quand même c'est un investissement lourd pour une petite commune comme la nôtre, peut-être on pourrait mettre l'argent ailleurs, mais enfin je pense que notre commune, en ensemble, est, est bien entretenue, parce que ce soit au niveau voirie, au niveau chemin, on n'a rien à envier à qui que ce soit, je crois. Il enfin, bon, y a toujours des petites choses qui sont enfin, qui à la marge, qui ne marchent pas. Mais, enfin, bon. mais après, quand les gens viennent au musée, ils s'aperçoivent que finalement, euh, peut-être que l'argent est bien passé là quand même. Et qu'ils ils se l'approprient. Les gens disent finalement, oui, c'est notre musée. Au début, ils disent, ouais, vous faites ça. Mais maintenant, ils disent, ah oui, c'est le musée. Venez voir notre musée. C'est fort important. Ah, oui, de... ça, c est, c est, je dirais, c'est un travail. On est en train d'y travailler. C'est un travail de longue haleine aussi, parce qu'on n'a pas le droit. Maintenant, il y a une réglementation aussi qui nous oblige à à respecter certaines choses qui ne sont pas toujours très évidentes pour nous, parce qu'on est un peu loin de tout, donc euh, il faut qu'on arrive à se mettre sur les grands axes, à nous faire connaître sur les grands axes, pour... mais c'est compliqué, mais bon, on ne désespère pas d'y arriver. un événement marquant par rapport à ce qu'on ce qu peut considérer comme étant la vocation de ce terroir. Il est marquant parce que, vous l'avez dit, tradition, patrimoine, euh, sont des éléments qui aujourd'hui font l'objet d'une considération renforcée. Et ça n'est pas par hasard. C'est parce qu'on s'est rendu compte avec déjà un peu de recul, que suite à quelques errements où l'on voulait partir sur des schémas uniformes, diffusés en tout lieu et en tout temps, eh bien, le patrimoine a été là le jour où on a décidé de refaire le cap pour le tenir. Et aujourd'hui, tous les moteurs de l'économie de ce terroir, qui est l'Aubrac, sont issus du patrimoine. Tous. Tous. Alors, c'est euh, automatiquement une situation qui vous entraîne à reconsidérer, en quelque sorte, davantage. Alors, il faut dire aussi que, par rapport à cette euh, situation, euh, le travail qu'avait fait le CNRS euh, n'a pas été négatif parce que les ethnologues, les sociologues, les agronomes qui ont ausculté ce territoire nous ont permis de comprendre que tout ce qui nous avait précédé, les acteurs, on peut dire, eh bien, n'avaient peut-être pas les fondements technico-scientifiques, etc., mais ils avaient une connaissance parfaite de ce territoire et que pour exprimer une vocation, il ne fallait pas non plus tourner le dos au milieu naturel. Voilà, alors deuxième point de satisfaction, euh, c'est que la cabrette, l'accordéon, les chants, folklore, nous permettent là aussi d'entrevoir une meilleure sauvegarde de tous ces éléments. Et je suis personnellement. J'aime chanter en occitan. Et le chant occitan, à certains moments, m'ont servi de point d'appui à réflexion. Parce qu'ils décrivent parfaitement ce qu'était la vie des Buroniers, ce qu'était le troupeau, ce qu etc. Alors le chant est à tel point que je ne me rappelle plus exactement quel était l'événement qui m'a permis de dire que la force d'un territoire passer par le travail, bien sûr, mais par le chant aussi. Là, ah, c'était à Radio Marjorie. Le chant et le travail associés. Voilà, alors, euh, 
c'est le deuxième point. Et puis, euh, Vin, vous découvrez. Ce cadre est exceptionnel. Quand on arrive, vous avez pu remarquer, dans la perspective, oui. le plan du Cantal. Oui. Avec un œil, et l'autre œil, vous l'aviez sur le barrage de Saran. Je dis, il n'y a pas un autre lieu. Il n'y a pas un autre lieu et qui puisse mieux porter cette initiative qui a été prise et qui représente le travail déjà assez, avec anticipation, je dirais, ou vision de André Reynal d'abord, et prolongé par le maire actuel et puis le, notre ami qui anime euh, l'ensemble, le, le musée, le musée de, de la Cornemuse, et qui, je crois que je, je, je peux le dire aussi, à travers le cadre, à travers le projet lui-même, l'ancien président du PNR y trouve son compte. Vous savez que les trois axes majeurs que je me suis efforcé de mettre en avant pendant toute la période d'émergence et qui ont eu quand même un effet de ralliement et de décloisonnement. Sauvegarder, mettre en valeur, je le répète, et partager. À côté de la maxime que vous avez citée, je crois que c'est un descriptif de ce que pourrait être un avenir sauvegardé. Un avenir sauvegardé lui-même avec... Euh, il est bon aussi de le, de le rappeler, en ce qui concerne tout au moins la mise en valeur, dans une période, dans une période où on, a, on est conduit à se poser de, des questions, des incertitudes, des inquiétudes par rapport à la, à la situation de la planète il est bon de se concentrer sur la parcelle. L'Ovrac est une parcelle. Mais je retrouve là aussi certaines recommandations de mes enseignants qui disaient « Un bon agriculteur doit savoir opérer un traitement à la parcelle. » Alors, euh, l'initiative de ce jour, eh bien, illustre parfaitement et et officialise une action de traitement à la parcelle en prenant en compte tout ce qu'a été la culture, la vocation de ce territoire dans son ensemble. Moi, je suis, je suis impressionné et puis très, très intéressé. D'abord, impressionné parce que, justement, ce musée est à sa juste place. C'est-à-dire que c'est la définition même du patrimoine culturel immatériel parce que le patrimoine culturel immatériel et sa reconnaissance euh, n'a de sens que si la population elle-même reconnaît l'importance de ce point culturel euh, comme vraiment sa culture. Donc, ce musée, le musée de la Cabrette, ici, ben, ça a pleinement son sens. Je crois qu'en plus, André Ricro connaît très, très bien le sujet, et je pense que qu'est-ce que c'est bien qu'il ait pu se battre pour ce musée, et, et qu'il ait été soutenu par, par le maire pour, pour cet établissement. C'est extraordinaire. Oui. Euh, alors, il y a plusieurs parties qui m'impressionnent. Euh, nous, on travaille énormément sur les cultures du monde, même si on est très lié à notre patrimoine local. Euh, forcément, j'ai beaucoup de choses qui m'ont parlé, euh, la partie euh, asiatique en particulier, avec les orgamouches. Euh, forcément, ça m'a un petit peu parlé, ça m'a rappelé le Laos, forcément. Euh, euh, la Chine aussi, euh, bien sûr. Et puis, il y a euh, ces cornemuses polonaises, les cornemuses polonaises, euh, puisque je rentre moi-même de Pologne il y, y, y a peu, 
j'étais à Zakopane et à un festival en Pologne, un festival des montagnes et des montagnards. Et donc forcément, ces, ces cornemuses-là me parlent. Et puis il y a, il y a cette parabole avec euh, en fait, cette cornemuse-là qui est commune à toute une population, euh, je, je dirais, aux alentours de ces montagnes et, et avec cette tradition qui circule énormément avec euh, le nom qui est très très proche. Et puis euh, ce, on sait, on sent qu'ils peuvent jouer ensemble et qu'il y a un sens commun à l'utilisation de cet instrument. Je, je pense qu'il y a une évolution. Bon, effectivement, euh, vous avez parlé de, de Luc, Luc, qui a la Luc Roche, le fils de Jean Roche, qui a, qui a repris la présidence du festival. Et puis je crois qu'il y a cette volonté de dire justement, il faut que si on veut que ce festival, si on veut que notre philosophie, elle continue à vivre, que tout ça perdure, il faut absolument effectivement que les jeunes se sentent investis. Et alors, eh bien, on n'intéresse pas forcément les jeunes de la même manière qu'on intéresse les gens de 40, 50 ou 60 ans, bien entendu. Vous, regardez autour de vous. Est-ce que vous n'êtes pas aussi, quelque part, acteur du patrimoine culturel immatériel mm -hmm. Regardez votre famille. Qu quelles sont vos traditions Comment est-ce que vous vivez Qu'est-ce qu que vos parents, vos grands-parents vous transmettent est-ce qu'il n'y a pas là une part de patrimoine culturel et matériel Alors, voilà, c'est ce questionnement. Regardons autour de nous quelle langue parlaient nos grands-parents, comment ils s'exprimaient, est-ce euh, qu'aujourd'hui ça continue, comment ça se transmet, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui s'est un peu délité, qui s'est perdu Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de ces langues Est-ce qu'il n'y a pas des expressions qui sont encore là, bien présentes Voilà, c'est ça. dedans euh, depuis que je suis toute petite en fait puisque euh, mon père animait des balles euh, euh, voilà en, en amateur hein. mon père a jamais appris la musique euh, il a appris en gardant les vaches comme il disait si bien et, euh, et donc moi j'ai été baignée dans ce, avec euh, à écouter euh, ben, très très souvent à la maison il y avait les disques de Vessade, Ségurel, Cantourné, euh, Monédière euh, voilà qui, qui passaient et euh, et donc un beau jour, à l'âge de 7 ans, j'ai demandé à mon père s'il pouvait me prêter son accordéon pour voir ben, un petit peu comment ça marchait, comment je pouvais me débrouiller. Et puis, euh, ben, je vous avoue que ce gros instrument, sur euh, moi qui avais 7 ans, euh, c'était un peu compliqué pour le manipuler. Et puis bon, euh, j'ai sorti quelques notes, enfin quelques, une petite mélodie. Euh, et donc ça m'a beaucoup plu et je me suis dit, ben, j'aimerais bien apprendre... Euh, mais à l'âge de 4 ans, en fait, je jouais déjà de, de l'harmonica. Donc euh, voilà, un instrument beaucoup plus compact et beaucoup plus facile à jouer, beaucoup plus transportable. Donc euh, en fait, j'ai toujours aimé cette, euh, ce style de musique euh, folklorique traditionnelle de ma région. Ça s'apprend en fait, hein, tout s'apprend. Euh, moi, justement, mon père a, avait dit à l'époque, euh, il ne faut surtout pas que tu fasses comme moi, il faut que tu apprennes la musique parce que voilà, après, euh, tu vas être limité, euh, il ne faut, faut pas que tu, tu apprennes d'oreille comme moi. Euh, mais en fait, euh, bon après j'ai pris des cours, j'ai fait des concours d'accordéon, euh, bah, après je suis partie à Toulouse, j'ai fait la fac de musicologie, le conservatoire, donc j'ai un bagage musical relativement solide. Mais euh, en fait tout ce qui est euh, le folklore, vraiment, les bourrés, les mazurkas, les scottish et tout, euh, j'ai appris sur le terrain, hein. j'ai appris, euh, bon forte bien sûr d'un apprentissage musical quand même assez conséquent, mmh. mais... Euh, voilà, le, le, la musique traditionnelle, euh, moi pour moi, pour avoir la cadence, pour avoir, euh, faire danser les gens et tout, euh, j'ai appris vraiment sur le, sur le terrain et puis sans partition, en fait, à tout à l'oreille. Hein. Moi, ce musée, je le connais depuis euh, sa création, hein, depuis, les, depuis euh, les toutes premières pierres, puisque bon, j'habite pas très loin, donc j'ai suivi, euh, avec Jean-Louis et d'autres amis sur la région, j'ai suivi vraiment l'évolution de ce musée et... Euh, je trouve que vraiment ce musée a, a su évoluer et évoluera encore énormément puisqu'il y a énormément de pièces encore 
qui se trouve dans des, dans des cartons, dans des greniers. Et donc, euh, c'est absolument incroyable la richesse, euh, euh, mais même pour le pays, quoi. C'est super d'avoir un musée comme ça. Euh, vous vous rendez compte, le musée qui est euh, le premier, euh, premier au monde, comme ça, quoi. Ah oui, tous ces instruments. De de muse, oui. Voilà, donc pour, pour le pays aussi, c'est un atout considérable. On a visité à l'île de la Réunion aussi le, le musée de, de folklore, euh, enfin des instruments de tradition populaire et folklorique. C'est aussi un musée qui est mondial. Quoi. Donc euh, voilà, ça me fait penser un petit peu. Et donc c'est pareil, c'est dans un petit village euh, réunionnais voilà, où il y a euh, quelques habitants seulement. Et quand on voit la, 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 la grandeur de ce musée. Euh, ah, donc c'est euh, dans des, des territoires comme ça où, euh, où on peut imposer vraiment euh, cette, euh, cette culture euh, euh, traditionnelle et tous ces instruments. Enfin, c'est vraiment super. Quoi. Ben, bien sûr, c'est le retour euh, aux traditions, aux racines. Et puis, euh, ben, c'est surtout, moi, ce que j'espère, euh, la pérennité. C'est-à-dire développer auprès de la nouvelle génération. Moi, je m'y emploie tous les jours, hein, notamment avec l'Occitan aussi. Euh, voilà, les interventions en milieu scolaire, euh, tout ça, enfin, c'est super important de, de faire découvrir nos traditions, notre culture, nos instruments traditionnels, notre langue euh, originelle à la nouvelle génération. Quoi. de nous interpréter un morceau du, du, qui est de la, du région centre. Euh, ouais, celle-là était plutôt de Lyon, parce que c'est un morceau ancien qui raconte l'histoire d'une jeunette qui se marie, et le jour de ses noces, son mari est envoyé à la guerre. Et des mois après, elle reçoit un courrier du roi, comme quoi son mari est mort à la guerre. Désespoir, quelques mois après, elle se remarie, et le jour de sa noce, on tape à la porte. Et c'est son premier mari qui revient. Dilemme. Dilemme. Elle, est mar... Elle se retrouve ce jour-là, la femme de deux maris. Le juge est bienvenu et il a bien jugé. Elle a... Il a jugé que la jeunette était au premier marié. Mais elle ne l'entend pas de cette oreille. Elle va se promener le long du canal et elle s'y noie parce qu'elle les aime tous les deux en liberté. Très belle histoire. Donc en fait, beaucoup de... L'air de, de, de cabrette euh, sont issus de, de contes aussi De chansons, de, de chansons, chansons traditionnelles. Souvent, les, les airs qu'on connaît à la cabrette sont aussi des chansons à la cabrette ou aux cornemuses, puisque euh, c est, c est, la cabrette est une cornemuse. Les cornemuses sont tous les instruments qui sont avec de la corne et une muse. Et la cabrette fait partie des, des, de la grande famille des cornemuses. On a une centaine de cornemuses différentes en France, quelque chose comme 400 différentes en Europe. Et il y en a jusqu'en Inde, en fait. Oui, donc certaines sont d'ailleurs dans le musée. Oui, tout à fait. Je suis originaire du nord de la France. J'ai commencé à jouer là-haut. Euh, J'ai pris mes premiers cours à 17 ans. Et avec un prof qui, qui n'est venu que deux fois dans l'année. Ce qui fait qu'il nous a appris la chose la plus importante en cornemuse, c'est qu'il faut travailler beaucoup tout seul. Alors, étonnant, parce que euh, moi qui suis aussi originaire du nord... Euh, les premières notes que j'ai entendues venaient d'un accordéon. <rire> et, et tu t'es passionné pour la cabrette alors que tu étais dans un, au pays de l'accordéon, euh, des maps de Verschuren. 
euh, ce qui peut paraître étonnant. Qu'est-ce qui t'a amené Tout vers la Cabrette Des dévers sur que j'ai eu l'occasion de croiser plusieurs fois. En fait, on a chaque région, une centaine de cornemuses sur le territoire. En fait, chaque, chacune de nos régions a plusieurs cornemuses. Le, le nord de la France à la Pipasso, la Picardie à la Muchosa, euh, la, la Normandie à la Bouzine, euh, la Bretagne à, à la Bignoucose et le Bignoubraz et la Cornemuse écossaise qui est arrivée à la Première Guerre mondiale. Donc chaque région a plusieurs cornemuses euh, typiques, je dirais, à la région. Mais après, moi je suis un peu passionné par les cornemuses en général. Je joue d'une dizaine de cornemuses différentes de toute l'Europe parce que je les trouve toutes intéressantes. Alors, on a fait ton métier ou... Oui, oui, oui. J'ai plus le temps de faire autre chose. Je fais une centaine de concerts par an, avec une quinzaine des groupes, de groupes différents, plus tous les solos que je fais. J'ai plus le temps de faire autre chose. Je pense que ces instruments sont importants parce qu'ils font partie de notre euh, histoire, de, notre, euh, de nos terroirs, de nos cultures et qu'il est important de les faire vivre avec les musiques d'aujourd'hui. Je vais prendre un exemple, le groupe Super Parquet. Euh, eux, ils font de la techno à la cabrette et à la vielle, et ça marche du tonnerre de Dieu. Ils ont fait le printemps de Bourges, ils font des, de très grandes scènes européennes, tout en mêlant, mélangeant nos instruments anciens, nos traditions, et la musique des jeunes, entre guillemets. C'est important. Donc, il ne faut, il faut pas oublier d'où on vient, mais il faut continuer d'avancer. Je pense que c'est en train de revenir très fort, parce que déjà parce que nos instruments traditionnels sont entrés dans les conservatoires, dans la majorité des conservatoires, ce qui, ce qui sonne un petit peu poussiéreux, conservatoire, on a, on a inclus des instruments encore plus anciens, euh, qui sont nos instruments traditionnels, et qui sont enseignés de, de nouveau, avec des gens qui ont des vraies compétences pour les enseigner, et du coup on a plein de jeunes qui se mettent à ces instruments anciens, souvent de, en, 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 y, en, y, en les apprenant à l'oreille, comme, comme on apprend quand on est enfant, en écoutant les grands parler, on essaye de parler, on, et puis on réécoute, et puis on, on affine notre façon d'articuler. Et la musique, la musique traditionnelle, de tradition orale, c'est un peu la même chose. On regarde, on écoute, et on essaye de reproduire cela, et petit à petit, on va, on va perfectionner ce jeu-là, et on va devenir meilleur. Euh, oui, il y a un côté... Parfois, les instruments, dans leur région d'origine, deviennent ringards, euh, alors qu'ils sont à la mode à Paris. Euh, euh, la cabrette vient au départ de la cour du, de la musette du roi de France, d'une cornemuse qui a été mise au point pour le bon plaisir du roi, et qui ensuite s'est diffusée dans toutes les sociétés européennes de l'époque, et euh, notamment euh, dans, nos, dans ces belles régions. Et, et du coup, c'est tombé en désuétude à la cour, et c'est arrivé dans les régions. Et, et parfois, maintenant, c'est en train de refaire le chemin inverse. Certes, ça ne va pas à la cour du roi de France, puisqu'on l'a raccourci depuis un moment. Euh, mais, euh, tu crois <rire> Oui, 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 il y a des pointillés encore. Euh, parfois, la cabrette a plus de succès à Paris que, que dans ses régions d'origine. Et, et ça reviendra peut-être, ça rechangera. Ça, les modes, euh, il suffit que demain, un, un groupe Auvergnat cartonne... Euh, avec, euh, avec de la cabrette et de la vielle, et, euh, et, et tous les jeunes vont trouver ça super, euh, et ça va repartir, euh, comme en 40, non. Mais, mais... Ben, je le ressens comme un enfant du pays, un enfant de l'Aubrac, 
ou euh, dans une petite boîte, je vais retrouver euh, toute ma tradition musicale. Je joue un peu de cabrette, alors ça me touche encore un peu plus. Et puis pour la petite anecdote, j'ai promis que quand je serai dans la caisse en bois, et comme tu m'as dit tout à l'heure, j'étais un peu quand même olé olé, j'offrirai ma cabrette euh, qui a été fabriquée par euh, Joseph Riols, je l'offrirai au musée. Bon, ça c'était l'aparté. C'est vrai que ce, ce musée euh, représente nos, nos, nos traditions et représente aussi nos, nos racines musicales. Et quand je vois un musée, comme tu le disais, qui est un des premiers musées euh, euh, mondiaux euh, au niveau de la représentation de, de, la, de la cornemuse, mais on ne peut qu'être fier. Euh, je suis voisin, pourquoi je suis venu bah, C'est une grande histoire avec, euh, avec André Rénal, euh, le, le, le fondateur, avec bien sûr les comités des fêtes de, de Cantoin, où on a toujours essayé d'amener cette, tra cette tradition. Pour moi, de voir aussi euh, euh, que le, le projecteur du monde s'est tourné vers Vigne, commune de Cantoin, je trouve ça exceptionnel, je veux dire, c'est extraordinaire, il n'y a, a pas de mots, Jean-Paul, il n'y a vraiment pas de mots. Euh, quand on rentre dans ce musée, mais si on ferme la porte derrière et qu'on met un rideau, on ne sait même pas si on est sur l'Aubrac, on est à Vigne, à Cantoin, à, à, à Londres, à Paris, on ne sait pas, je veux dire, puis cette qualité de, de travail, moi je trouve ça, je, je suis émerveillé, c'est la troisième fois ou quatrième fois, on est venu avec les traits de Provence dernièrement, euh, je suis vraiment en admiration que notre instrument qui était un instrument pécaille, hein, qui est monté à Paris, qui euh, donc a travaillé rue de Lap, euh, à, 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 au, Balajo. au Balajo et, et d'autres. Euh, euh, et qu'aujourd'hui, notre ami André a, a pu mettre euh, cette cornemuse avec toutes ses cousines euh, mondiales. Moi, je trouve ça extraordinaire. Et, et j'invite, pour ceux qui nous entendront, c est, c est de prendre sa voiture et, et de venir faire un tour à Cantoin et à Vigne. Déjà, ça fait quelques temps qu'on promotionne le musée, le musée de, de la Cornemuse, qui s'appelait le musée de la Cabrette, euh, par nos animations et par, par nos accueils. Euh, on a déjà fait des partenariats à la Ferme du Verdier, au Brac Action et, et, et notre musée, euh, où on a fait venir des gens. Donc, nous, c'est euh, quand, quand on parle territoire euh, dans mes animations, euh, comme peut faire aussi notre copain Robert, euh, dans nos animations, c'est notre instinct. On va parler de notre culture, la culture, la culture musicale, la culture du territoire, du biotope, etc. Et quand moi je suis dans ma ferme, quand je suis dans une animation, dès que j'entends un, un, un son de cabrette, ben, obligatoirement je vais parler de, de mon musée. Parce que ce musée, il faut vraiment qu'il soit découvert par tout le monde. Et nous, les, nous sommes des animateurs, des, des, comme, ouais, des animateurs de rue. Et ben, c'est nous aussi les premiers à expliquer un petit peu ce qu'est le, qu le musée qu'on fait nous régulièrement à notre ferme. Alors, il y a eu un ressenti euh, très exceptionnel. Euh, les gens déjà ne s'attendaient pas euh, à avoir un musée de qualité comme ça. Euh, surtout quand tu arrives, tu pars de Lacan et que tu arrives à Avigne. Euh, bon, déjà euh, un peu surpris en arrivant à Cantoin par la qualité d'accueil de Cantoin euh, avec le plan d'eau, euh, les bureaux qu'a créé euh, André. Euh, après on part de Cantoin, on arrive ici, Avigne. Euh, bon, les gars, ils se posaient un peu quelques questions. Euh, Qu'est-ce qu'on vient faire là euh, ils pensaient euh, une petite pièce avec quatre cabrettes, euh, et puis voilà, le, jour, le tour était joué. Et bien non, quand ils sont rentrés dedans, qu'on leur a mis le masque, le casque, et puis qu'ils sont partis se promener dans ce, dans ce musée, euh, ils ont tous été euh, vraiment euh, assuqués. Pour te dire, j'ai été de les revoir euh, pour une charrette à Château-Renard, j'ai retrouvé tout le groupe. Il euh, y a même un type qui était au micro, euh, sur l'estrade, qui a parlé du... Il n'a pas parlé de Bernard Primois, il a parlé du musée de la cornemuse, il, il expliquait ça. Donc tu vois, la, la, promotion, la promotion, je crois que c'est le cœur qui doit, qui doit le faire. Et, et là, c'est vrai que je suis très heureux. Je te disais tout à l'heure, le musée, il a été vu dix mille fois euh, par Internet. Et je trouve que, bon, euh, bon, je suis un tout petit à côté, on l'a fait, mais bon, c'est par là qu'on peut faire connaître ce musée. Mais je crois que par sa qualité, il va se faire connaître tout seul. Avec une peau de chèvre entière, qui en fait elle est occitane, et donc elle vient du département du sud, du département du Tarn, et on l'appelle la crabe ou la boudégo. Là, boudégo. Et on ne la, on ne trouve pas les chèvres pour la faire. Hein. Non, 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 ça c'est tout les chèvres. Bon, on a quand même tué la chèvre. Alors c'est la seule cornemuse qui fait avec une peau de chèvre qui jouait avec une peau de vache. Une chantée. Une chantée en occitan. C'est merveilleux. Ici, Occitanie, Cortés. 